Hello, hello. Can you hear me? Good evening, Hi. my children participants. Hi. It's good to have you here in class today. Today is Wednesday, okay, October the 23rd. So we are about to finish our um, second week of uh, class. So we are happy because we are advancing in the way uh, we should be doing. So hello, Julie. Hello, Carlos. Juan Carlos. Hello, Elizabeth. It's good to have you here, okay? In honor to you that are uh, early, I want to start the class and I'm going to share the part of the platform in which we will be working today. Today we will advance uh, to 3.2 and it says in this class participants will understand the use of so, to, neither and either. With these words participants may express agreement or disagreement, okay? So in the platform you have a video uh, where you can learn how to use uh, those words then you can go and listen uh, many times uh, until you're ready and then to complete 3.4 which is the knowledge check so that's the way we are going to advance uh, tonight i'm going to stop sharing the platform and i'm going to share my presentation and um i want to go back to what i explained yesterday so i would like to to know to know if you can watch my screen. Pueden ver mi, mi pantalla? Yes. Okay, thank you. Last night, uh, we started to introduce uh, the words to and so, I mean, so and to or to and so, okay? And we said that we use for person A, uh, for example, you can use, uh, you can say, I am happy. It's the person that expresses uh, the feeling or the emotion. And then the other person is the one that supports the idea, okay? So the word uh, so <clears throat> and two is to say that you agree with the positive statement said that the person, okay? Las palabras so y tú básicamente nos sirven para mostrar acuerdo con lo que otra persona ha dicho con una oración afirmativa. Básicamente es como para secundar la idea de mi amigo o mi amiga o de la persona con quien estoy hablando. Eh, la regla que nos aparece acá dice the auxiliary verb or to be, to have, eh, in these cases, el, el verbo auxiliar en estos casos es to be o to have, por supuesto conjugado, ¿verdad? Eh, ya sabemos que el verb to be se conjuga en am para I, Para he, para she, para it is. Y para el resto es uh, are, ¿verdad? Y to have, ¿verdad? Eh, to have, que ya sabemos que para he, para she, para it es has. And it says, needs to agree with the verb tense. O sea, tiene que estar de acuerdo con el tiempo verbal. In the original statement by person A. Por ejemplo, si la persona A está utilizando el verb to be, En el, en el presente y dice I am happy entonces la persona B dice so am I entonces si se fija el so va siempre al inicio ¿verdad? so am I entonces la fórmula sería so más el helping verb o el verbo auxiliar que ya vimos que puede ser to be conjugado o to have conjugado más el el, el subject ¿verdad? el sujeto eh, you're making a noise, so are you. Y ahí lo que estamos diciendo es eh, equivalente a que como que estuviéramos utilizando eh, el tú, ¿verdad? Si ustedes se fijan, eh, en, el, en el person D estamos utilizando so. Con so ya dijimos va al inicio. Pero cuando yo utilizo tú, tú va siempre al final. Entonces yo digo, eh, la persona dice, I am happy, so am I. Esa es como una eh, reafirmación corta. Pero si yo le digo, I am happy too, y lo quiero, lo quiero hacer más largo y quiero enfatizarlo, yo le digo, I am happy too. Yo estoy feliz también. Entonces, el tú siempre va a ir al final de la oración. You are making a noise. So are you. 
and it's equals to you are making a noise too. I need more money, so do I. And it's equal to say, I need more money too, or more, more money. She likes pizza. She does marry. Si se fija, aquí se comienza a cumplir lo que dice en el recuadro, que tiene que estar eh, en concordancia, ¿verdad? Aquí eh, es una oración en presente simple. Eh, estamos hablando de Steve, que es he. Entonces, por tanto, lleva la regla de la letra S. She, Steve likes pizza. Es una oración afirmativa. Pero cuando yo hago la, la reafirmación corta con so, ya digo so does Mary, ¿verdad? Entonces utilizo el auxiliar que le corresponde a eh, la tercera persona singular, que en este caso es Steve o he, ¿verdad? Pero eh, si yo digo... Eh, a María le gusta la pizza también, yo digo, Mary likes pizza too. Y entonces, como es una oración afirmativa, no lleva auxiliar, por tanto, la regla de tercera persona singular recae en el verbo principal, que en este caso es likes. Okay? So, I, I, have, uh, I have been speaking in Spanish in order that this can be clear. He estado haciéndolo en español para que esto pueda quedar bien claro, ¿verdad? So, I was tired this morning. If you see, the verb is in past, in this case. So, in the so answer, or so reaffirming answer, um, sentence, or short uh, reaffirming sentence, you say, so was I. If you see, I'm using the same uh, tense of the verb. And it's equal to say, I was tired too. I keep the same tense of the verb. We were late. So were they, okay? They were late too. I'm keeping the same tense of the verb. Estoy manteniendo los mismos tiempos del verbo como en la oración original. I watched, a I watched a movie last night. So did I. Vea este caso. Oración afirmativa. Yo vi una película anoche. Verbo principal con ed, es un verbo regular. Watched, pasado. Entonces, eh, la reafirmación corta lo que lleva es un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar de pasado? Si no es to be, es did. ¿Ok? So did I. It's equal to say, I watched a movie too. She can play the guitar. So can I. Vea, eh, aquí estoy utilizando un modal, un modal auxiliary. Can, que ya los estuvimos estudiando en la clase anterior. I keep it. Lo mantengo, ¿verdad? It's equal to say, I can play the guitar too. We could see the start. It's another model. I keep it. So could I. I could see the stars too. She will win a, an award. So look, this is future. They are using will. So I keep this, the verb tense and I say, so will I. ¿Se fijan? Este es futuro, ¿verdad? Ella ganará un, un reconocimiento o un premio. So will I. Yo también lo haré, ¿verdad? O, yo ta, o así, así lo haré. ¿Verdad? Entonces está utilizando siempre el mismo tiempo verbal. Which is equal to say, I will an award too. ¿Ok? Ganaré un premio también. I would like a cup of coffee. So would I. And it's equal to say, I would like a cup, a cup too. He would study, he should study more. So should I. I should study more too. They have finished early. So have I. Se fija, eh, aquí estamos utilizando presente perfecto, se llama ese tiempo cuando llevamos el have y el verbo en pasado participio. Y aquí de igual manera mantenemos, ¿verdad? El auxiliar, en este caso, have. Which is equal to say, I have finished early too. He had eaten too much. Okay, this is past, uh, past perfect. Es pasado perfecto. Mire, el had, pasado. Eaten, participio del verbo comer. He had eaten too much. Él ha comido demasiado. Él había comido demasiado. So had I. Vean, mantengo el mismo helping verb. El mismo verbo auxiliar en el mismo tiempo. I had eaten too much too. 
it's equal to say that. Okay, uh, do you have questions up to, to this moment? Tienen preguntas hasta este momento? Con so y con tu? Sí, sí. Sí. Yo tengo una duda porque a veces ocupan el so para decir como entonces. Sí, eh, también se utiliza para decir eh, en so, uh, what we are going to do. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Uh -huh. Ajá, también se puede. Pero en este caso, lo estamos utilizando eh, como para hacer una reafirmación de algo. Uh -huh. Y siempre que es en ese caso, lleva la estructura que está aquí. So, más un auxiliar que puede ser be or have. O en otros casos, eh, incluso do, ¿verdad? Ya vimos aquí que tenemos con, con div. O puede ser un modal y luego el sujeto, ¿verdad? Pero van eh, las tres cosas, ¿verdad? Cuando usted solo usa so, entonces ahí sí es entonces, ¿verdad? Significa uh -huh. entonces. Es correcto. Gracias. Ok, you're welcome. Ok, si no tenemos pregunta, este digamos que es relativamente... Eh, Fácil en el sentido de que estamos hablando de oraciones afirmativas. Entonces, el so y el tú lo que hacen es básicamente reafirmar, ¿verdad? Lo que la primera persona ya dijo. Now we are going to move to, to neither and either. Aquí quiero hacer una aclaración. En el American English, you will listen that they say neither and either, ¿ok? Uh, in the platform, the, the teacher that um, has um, recorded the video, she says neither and either, and it's correct. Esto es correcto, es decir, neither or either es como el American English, Canadian English, it's okay. Pero quiero prevenirles que también lo pueden escuchar como neither or either, ¿sí? Y esto ocurre en el British English, en el inglés británico. Entonces quiero eh, que lo sepan porque en algún momento lo pueden escuchar diferente y van a decir, oh, la teacher dijo neither y dijo either, pero yo aquí escucho eh, neither y either, ¿cómo es la cosa? Entonces por eso les aclaro que es um, eh, American and British English. Entonces vamos a tratar de usar el American, ¿verdad? Que es el más común, el que, al que tenemos más acceso. Y vamos a decir neither or either, pero usted ya sabe que puede escuchar o también puede decir Neither or either is yes, British English. Okay, the structure in here is oh, what it's used for. ¿Para qué se usa? Neither and either are used to agree with negative statements said by, by person um, A. Okay, esto es para decir que estamos de acuerdo, pero con una oración negativa, con una negación que ya una persona A ¿verdad? dijo inicialmente. And here, the structure of, is neither plus the auxiliar, auxiliar verb, auxiliary verb, or helping verb that can be be or have, plus the subject. Uh, for example, it said the auxiliary uh, verb, or to be or to have, needs to agree with the verb in tense in the original statement by person A. Igual que en el caso anterior, el tiempo verbal se respeta en la respuesta corta de reafirmación de la negación, vamos a llamarlo así, reafirmación de la negación. ¿Por qué? Porque estoy reafirmando lo negativo, ¿verdad? O la oración negativa que la persona A está diciendo. Entonces, por ejemplo, person A says, I am not hungry, no tengo hambre, neither am I, tampoco yo, ¿verdad? Yo tampoco. Eh, and it's equal to say, I am not hungry either, no estoy hambriento tampoco. Ok. You aren't trying. Neither are you. It's equal to say you aren't trying either. Tú tampoco estás tratando eh, de hacer algo, ¿verdad? I don't need help. No necesito ayuda. Neither do I. Yo tampoco. I don't need help either. Yo no necesito ayuda tampoco, tampoco ¿verdad? Steve doesn't like fish. Neither does Sam. Vea, estamos hablando de Steve, ¿verdad? Y aquí hablamos de Sam, de otra tercera persona. Entonces utilizamos el auxiliar, das, ¿verdad? En la, en la reafirmación corta de la negación. 
It's equals to say, Sam doesn't like fish either. I wasn't bored, neither was I. I wasn't bored either. They weren't invited, ellos no estaban invitados. Neither were we, tampoco nosotros. We weren't invited either. Nosotros tampoco estábamos invitados. I didn't like the book. Neither did I. Vean, aquí de igual manera, conservamos el tiempo del verbo. ¿Verdad? Si aquí es did, acá también. Neither did I. I didn't like the book either. I can't swim. Neither can I. I can't swim either. I couldn't see him. Neither could I. I couldn't see him either. She won't be there. Neither will I. I won't be there either. I wouldn't eat that. Neither would I. Si se fijan aquí, ya estamos utilizando un modal auxiliary. I wouldn't eat that either. <clears throat> I shouldn't worry. Neither should I. I shouldn't worry either. They haven't studied. Neither have I. I haven't studied either. He hadn't finished. Neither have I. I hadn't finished either. <coughs> Perdón. <coughs> Entonces, en conclusión, el neither va al inicio, ¿verdad? De, de la reafirmación de la negación. Y eh, either va al final, ¿verdad? Esa es la, la diferencia entre uno y otro. Y aquí hay una aclaración, dice, sometimes you will see here, eh, you will see or hear. Algunas veces van a ver o escuchar nor, plus auxiliary, plus subject. Pueden ver esta otra, ¿verdad? I wasn't ready, yo no estaba lista, nor was I. Que es lo mismo que decir, neither was I. El nor en este caso es equivalente a neither. Eh, I am not hungry. No se dice, I am not hungry to, ¿verdad? Eso no es correcto porque tú ya dijimos que es para oraciones positivas. Entonces usted, para reafirmar que no tiene hambre, va a decir, I'm not hungry either. Recuerde, either. Si es una negación, neither, either, ¿verdad? Eh, si es una afirmativa, entonces sí, so y tú. Ok, very good. Is it clear? Up to now, hasta hoy estamos claros con, con estas cuatro palabritas mágicas. Yes. Ok, very good. So now let's go to the exercise. And here uh, it says, uh, just to reaffirm, uh, use uh, neither or not either if the addition follows a negative statement. So to neither or not either express similarity. But is used in additions of contrast. Aquí estamos agregando también but, ¿verdad? Que es utilizado para adicionar o contrastar ideas. I have here another example of so, to, neither, either. Uh, for example, you can say, I like Japanese food a lot. So do I. I do too. I am crazy about a dessert. So am I. I am too. I can eat spicy food. So can I. I can too. I don't, aquí estamos usando eh, neither y I, either. Either. Eh, porque vamos a eh, ser consecuentes con una negación. ¿Verdad? Vamos a, a secundar una negación. I don't like greasy food. Neither do I. I don't either. I'm not in the mood for Indian food. Es como, no estoy de ánimo para comida hindú. Neither am I. I'm not either. I can't stand for fast food. No puedo soportar la comida rápida. Neither can I. I can't either. Okay, so what we are going to do is, uh, I need that you can work. Let's see, we have 11 people. So let's see if we can have, uh, peers and then uh, maybe a trio. And then I want you to think about one um, affirmative sentence that one of you can say, and then the other person needs to reaffirm, okay? 
And then the, the person uh, that reaffirms the affirmative sentence has to say a negative sentence and then the partner will, uh, we can say, uh, reaffirm that negative uh, sentence, okay? Vamos a trabajar en parejas. Una de las parejas, una de las personas del, de la, del, del par va a decir una oración afirmativa y su compañero le va a secundar con so do I o I do too. ¿Verdad? Lo puede hacer largo también. Luego la persona que eh, secunda la primera idea dice la, la siguiente oración que va a ser negativa y la persona que dijo la primera oración afirmativa eh, secunda la oración negativa. No sé si me doy a entender. Es como que digamos, yo digo la primera, I like Japanese food a lot. Y digamos que Julie me dijera, so do I. I like Japanese food too, or I do too. ¿Verdad? Entonces luego Julie dice, I don't like greasy food. Entonces yo la secundo y digo, neither, neither do I. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se, ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Me doy a entender? Yes. Ok, very good. So, having this, sure. this chart, eh, I'm going to send you the picture. Le voy a enviar la, la imagen. Y vamos a ir a los eh, breakout rooms para trabajar. ¿Verdad? Para que no sí, se interrumpan sí. entre sí. Una preguntita, perdón, no sé si le capté. Cuando dice el líder y el líder es para, para, las, para las oraciones negativas. Sí, cuando usted está secundando a alguien que está diciendo que no le gusta, que no quiere... Así como la primera que dice, no me gusta la comida grasosa. Grasosa, ¿no? exactamente, así es. Y dice, neither do I, a mí tampoco. Eh, a mí tampoco, ajá, a mí y, tampoco. ¿Y algún líder? Eh, lo mismo, yo tampoco, eh, yo tampoco. Pero eh, en la anterior, eh, les estaba mostrando, aquí arriba, me voy a mover un poquito, que también usted puede decir oraciones más largas, ¿verdad? Por sí. ejemplo, eh, I am not, uh, I don't like uh, greasy food either, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eh, esa es otra forma. Si usted lo quiere decir de manera más, más completa, más larga, pues también, ¿verdad? O sea que el either y el neither son para negación. ¿verdad? Para negación, sí. Y el so y tú es para eh, oraciones sí. afirmativas. Eh, soy tú nos sirve para eh, secundar una oración afirmativa que alguien dijo. Y el neither, eh, either, sirve para secundar oraciones negativas. Y eh, antes que usted se conectara, creo que les había explicado que en el British usted también puede escuchar que digan neither or either. Y es correcto. Ajá, en inglés británico, sí, es correcto. Okay, so I'm going to work now. I'm going to separate you in the in the breakout rooms. So let's see in five. Vamos a poner en five. A uno de ustedes le va a tocar estar en trío. Okay, very good. Go ahead. Adelante. If you can join, please, to the breakout room that was assigned, I'll appreciate for you to have this practice. So I'll, I'll give you the guide on the screen. Crisi and Guillermo, Crisi, uh, could you please join? Okay, Chrissy, I will assign you to break a room one. And Guillermo, uh, you are assigned to break out room three. Could 
could you please join? ¿Sabe cómo unirse al grupo 3, Guillermo? No sé si me puede escuchar. Ok, maybe Guillermo is not listening to us. <laughs> I'm, I'm not in the mood. Hi, teacher. Hi, I'm just listening to you. Don't worry about me. Okay. I will just be here for a minute to see what you're doing and then I will go. <laughs> okay. okay. Okay, teacher. I'm not in the mood for Indian food. Neither am I. I'm not neither. I am not. I am not in. ¿Qué pasó? Nos sacaron ya. ¿Qué pasó? No, no. no todavía sigue. Sí, no, yo continúo. No, está teacher ya. No, yo continúo. I'm just, I'm just no. listening to what you're doing if you're working. Sí. Oh, okay. Okay, you have a couple of minutes to continue practicing. Okay. Okay, teacher. Don't worry. I will say bye bye. I will go to another room. Okay. okay. See you. Okay, teacher. Bye. Bye. I don't hear you. Okay, Juan Carlos, hello. Are you working alone? ¿Está trabajando solito? Parece eh, que Julie tiene problemas con el internet. Yes, eh, Julie was a, a internet problem. Okay, don't worry. If you want, eh, you can leave the room. Si gusta, sálgase del, del breakout room y vamos al, 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 yo lo voy a reasignar. O quédese ahí, yo lo voy a reasignar a otro room. ¿Le parece? Okay. Okay, me voy a ir yo para reasignarlo. Okay, see you later. sería escuchando me gusta hello hi uh, hi my dears i have added uh, roberto to this team because uh, we have some technical problems with his uh, with her partner julie okay 
Okay. Okay, so you can interact and maybe later we can see if you can participate uh, two of you and then the other two, okay? Okay, fine. Okay, see you one, uh, just a couple of minutes to finish, okay? In dos minutitos nos reunimos todos. Okay. See you, bye bye. Teacher, don't need, don't they listen? I'm there. Okay, I'm, I'm, I'm there. Okay, uh, Katia and Elizabeth, how was uh, the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Fine. Was my Very good. Uh, are you ready to start your presentation? Okay. Okay, go yes. ahead. Teacher, I have a question. I yeah, tell, tell me. Uh, we had to create our own sentences. No. Uh, if it what if work. what possible, it's okay. But if not, you can work with the, the ones we have. Si okay. les alcanzó el so, tiempo, sí, sí. No, no se preocupe. Okay. 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 Yes. Yuri, Yuri, you can start. Uh, Katia, Katia. Katia, sorry. Okay. Katia. Okay. I like... Chinese food a lot. So why? I like Chinese food a lot too. Japanese? No Chinese. 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 I change. <laughs> Chinese. <laughs> Sorry. Okay. If food don't like. Okay. I'm crazy about dessert. So am I? I'm crazy about dessert too. Okay, very good. Thank you. Um, let's You're see. Welcome. Thank you very much. Okay, uh, who else? Let me see. Uh, Noé, Noé's team. Yes. Okay, uh, who you work with? Con quien estaba trabajando, Noé? With <coughs> Arnold and Miguel. Okay, so Noe, I will ask you to work first with Arnold and then with Miguel, okay? Okay. Um, <clears throat> okay. Um, I like Mexican food. So do I. I do too. 
Ok. Um, um, I'm crazy um, about um, shrimps. So am I. <clears throat> I okay. am too. Okay. Uh, now, Miguel, you okay. have to say at least. Miguel tiene que decir al menos una. Okay. O dos. Uh -huh. Teacher, <laughs> ¿cómo, ¿cómo se dice mariscos? Uh, seafood. Sí, ah, seafood. Sí, como el mar y food, de comida, uh -huh. comida del mar. Yes, yes, seafood, yes. 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 Okay. Okay. ok. ok. Ahora Miguel dice y usted eh, secunda, no hay. Ok. I can eat this food, eh, seafood. I can okay. eat seafood. Eh, neither can I. I can either. Ok, very good. A second one, una, una más. Um, for me. Yo. Okay. I'm crazy okay. about this sir. Um, so am I. I am too. Okay, very good. Thank you. Now, <laughs> excuse me. Uh, who was your other partner? ¿Quién era su otro compañero, no, eh? Arnold. Ah, pero Arnold ya participó, no, ¿verdad? No, ahora le toca. Ya, ¿verdad? Ya respondió. Okay, very good. Thank you. Thank you, team. Gracias, equipo. Okay, uh, Chrissy, Chrissy, and I think that was Roberto. Yeah. Okay, Chrissy and Roberto. Who else? ¿Quién más se les unió? And Juan Carlos. Juan Carlos. Okay, very good. So, okay. you can do the same dynamic. One of you have to say at least one of the long sentences. Uno eh, de ustedes tiene que decir al menos una, ¿verdad? O dos. Okay, um, I like to run in the park. Oh, to run in the park. To run in the park, yeah. yeah. I, oh, or I like run in the park too. Okay, very good. Uh, I like to music. To listen. I right? li no, I like to listen to music. To, to listen to music. Lleva dos tú ese verbo, Katy. Perdón, eh, ay, ¿con quién estoy? Perdón, estoy con Crisia, con Crisia. Es to listen to. I like to listen to music. Like to listen to music. Ya. Yeah. Ok. ¿Y quién secunda? Ok, so do I, eh, or I like to listen to music too. Very good. Ok, uh, the other partner. Where is the other partner? Juan era? Carlos. Okay, Juan Carlos. Hello, Juan Carlos. Parece, parecería que tiene problemas de, de audio. Juan Carlos, hello. Le vamos a dar un mute. Hello, Juan Carlos. Can you listen to us? Hola, hola. Hola, Hi. hello. Good to hear you. Qué bueno escucharlo. Ok. Eh, si gusta, diga una o dos oraciones para que eh, tanto eh, cualquiera de sus dos compañeros le puedan secundar la idea. Only one. Ok. Uh, I don't like uh seafood 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 mm -hmm. sir is neither do I okay I... yes correct or you can say I don't like either or I don't either okay very good team congratulations now you can uh, talk or say Sentences using so, to, neither, and either, okay? 
So in the platform, you can uh, find uh, these other examples. I am not hungry. I am not either. Neither am I. I don't dance. I don't dance salsa. I don't either. Neither do I. I can swim. I. You say I can either or neither can I. Okay, that's what you have in the platform. And then um, uh, you you have here another examples. Neither either. I don't speak English. Neither do I or I don't either. Uh, I'm not in the mood for Indian food. Neither am I, I'm not either. Uh, remember that neither either is for uh, support negative st neg negative sentences, okay? And so, and two is to support affirmative sentences. For example, uh, he likes going to the cinema. You can say, so do I, I do too. Uh, I can eat spicy food, so can I, I can too, okay? So those are other examples. In here, it says, uh, when, I, when I say, so, I, so am I, you say, I am too, it's equals, okay? Neither am I, I am not either, okay? It's the, uh, in this case, uh, a negative. Uh, so do I, I do too, it's another way to say. Uh, neither did I, I didn't either. Aquí si se fijan están ya revueltas, ¿verdad? Entonces ya van afirmativas y negativas. Entonces, pero siempre usted debe recordar que con una afirmativa es so y tú. Y con una negativa, neither, eh, either, ¿verdad? Ahí están. Eh, so can I, I can too. Eh, Never can I, I can either, neither can I, sorry, I can either, so have I, I have too, uh, neither have I, I haven't either, okay? So it's the same. Uh, so here I have another uh, slide that says positive and negative responses. Are you watching my screen? Pueden ver mi, mi pantalla? Sí? Yeah, I can. Yeah. Okay, very good. Um, in the uh, positive, you say that the structure is so plus the auxiliary verb plus the subject too. ¿Verdad? Eh, plus the subject, perdón. Eh, so más el verbo auxiliar más el sujeto. Por ejemplo, eh, so do I. ¿Verdad? Pero si yo utilizo el tú, es sujeto más el helping verb or auxiliary verb y al final va tú. I do too. O usted puede decir también me too. I like pizza, so do I. I do too, me too. I can swim, so can I. I can too, me too. I have been to New York, so I have, so have I, sorry, I have too. Or me too. Uh, Negative responses. Uh, neither plus the auxiliary verb plus the subject. Uh, or subject plus auxiliary verb plus not plus either. I don't like mean people. Neither do I. I don't either. Me neither. I can juggle. I can't juggle. Neither can I. I can't either. Me neither. I won't cheat, neither will I. I won't either, me neither. I have never been to Hawaii, neither have I. I haven't either, me neither. Okay, so that's uh, the um, structure and some short examples for you to apply in real life. So here I have another, uh, List of example. Uh, I like Japanese food a lot. The ones who agree say agree. If to say agree, you say so do I. To agree, agree is estar de acuerdo, verdad? Agree. Uh, it is a, I do too. 
me too, es la tercera forma de decir. Pero si yo disagree, disagree is the opposite of agree. ¿verdad? Disagree es lo opuesto a agree. Agree es estar de acuerdo, disagree es estar en desacuerdo. Really, I don't like it very much. I am crazy about a dessert. So am I, I am too, me too, or I'm not at all. I don't like greasy food. Neither do I. I don't either. Me neither. Or I like it a lot, if you disagree. I am not in the mood for Italian food. You can say, neither am I. I am not either. Me neither. And you can say, really? I am. Because you disagree. Porque usted está en desacuerdo. So, <coughs> for the same partners, para las mismas parejas, <coughs> perdón, le voy a pedir eh, que escojan uno, ¿verdad? De los cuatro diálogos chiquitos que aparecen ahí. Eh, uno de ustedes va a iniciar con la oración y la otra persona decide qué contestar, si está de acuerdo o no. Y luego la otra persona formula otra, ¿verdad? De los recuadros. Y el compañero que primero hizo la, la primera eh, afirmación le responde, ¿verdad? Y ahí terminamos. Y así vamos hasta que completemos las parejas nuevamente. Ok, you decide who starts. Ustedes deciden quién comienza. Elizabeth, ok, go ahead. Ok, teacher, with Katia. Ok, Katia. Okay. Katia, I like Japanese food a lot. Really? I don't like it very much. Okay, okay. <laughs> Your sentence, Katia? I am not in the mood for Italian food. Neither am I. Okay, very good. Good job, lady. Thank you. Okay, You're nice. Welcome. Next team, el siguiente equipo. Okay, Crisia. Uh, Roberto. I'm crazy about desert. Roberto, can you hear us? No veo a Roberto. Or Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Can you work with Crisia? Yes. Okay. Uh, so, yeah. Crisia, could you repeat, please? I'm sorry. Okay, I'm, I am crazy about desert. Uh, the sacred, or oh, I am not at all. Okay, very good. Now tell you, tell, tell a sentence for Crisia. Diga uh, una de las oraciones para Crisia. I don't like greasy food. Greasy. Greasy food. Mm -hmm. yeah. Okay, very good. Eh, solo una pequeñísima corrección, porque esa es una palabra que eh, solo cambia en la forma de cómo se pronuncia. Desert, cuando va como con la fuerza de voz en la primera E, es desierto. Y cuando es postre, va con la fuerza de voz en la última E. Entonces, cuando hablamos de postre, decimos desert. ¿Sí? Del postre. Desert. Desert. Ajá, el postre de la desert. comida. Porque si yo digo desert, estoy diciendo el desierto. O sea, la palabra es bien, eh, no sé si se llama homónimos. Homónimos. Ya, homónimos. Homónimos. Ajá, pero la cosa es que se escriben igual pe, y, y suenan casi, bueno, casi, pero no igual, pero se escriben igual. Entonces, y el meaning es diferente, el significado. Entonces, para que recuerden ¿Sí? que si es un postre, la fuerza de voz va al final, desert. Okay, very yes, good. Yeah. Okay, thank you. Okay, please. you're welcome. Okay, next team, siguiente equipo. Ya nos quedan unos cuantos minutitos. Mm. Me, teacher. 
Okay, no, no uh, hello, Julie. Yes, we can hear you, but you don't worry, Julie. Uh, just, just listen to your partners and then tomorrow maybe it can work better your speaker. Okay, Noé. Okay. Uh, me and Miguel. Okay. Yes. Uh, okay. Uh, um, I am not in the mood for Italian food. Really? I am. Okay, now your, your sentence, Miguel. I am crazy about the search. Um, I am crazy too. Okay, very good. Very good, my dears. Okay, uh, I'm, I think that nobody's missing. Okay, so I'm going to stop the practice here. And I would like to tell you that I will send you this presentation. And the last uh, part that we won't be able to complete here because, uh, because of the time is that uh, you, can, you can complete. For example, it says, use so do I, I do too. In the case of our affirmatives, you know, neither do I, I don't either if it's a negative. So you have examples one and two already solved. El ejemplo uno y dos ya está resuelto. So I would like to ask you to work from three, three to 11. Para práctica de ustedes, me gustaría que por favor completen de la 3 a la 11 en casita para que sigan practicando. Recuerden que este es un material adicional a la plataforma. Eh, su, eh, digamos, obligación principal o lo primordial es que usted complete los ejercicios de la plataforma. Eh, con esto que hemos trabajado hasta ahora, you are able to go to 3.4 Knowledge Check. Con eso que hemos trabajado hasta ahora, usted ya puede ir a la sección 3.4 y completarla, ¿verdad? El día de mañana estaríamos eh, trabajando un poquito en la sección 3.5, que es un poco más de pronunciation, ¿verdad? Eh, ahí básicamente lo que tienen que hacer es ver el video, ¿verdad? Eh, pero vamos a hacer algunos ejercicios y después vamos a pasar eh, al 3.7 que es eh, eh, Where a, a waiter and a customer use modal verbs such as would and will for request. So I'm going to stop the class here and I thank you very much for being uh, here tonight and I wish you can rest and I hope to see you tomorrow again. ¿verdad? Esperaría verles mañana. Gracias por su asistencia. ¿Verdad? Les animo a ir a la plataforma y avanzar todo lo que puedan. Y nos estaríamos viendo el día de mañana. ¿Ok? Ok. Thank you, teacher. Okay. Good night. Bye. 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 Bye